امنانی گیل درنا قدر منه هواد والو داده نن یوزل بیا ز عریف وریا ستاسو پا چوپن که حاضر ما او دیو نوی درس سره دوستانو دنن درس موضوع دا دیمانسٹریٹیو اجیکٹیوز دیمانسٹریٹیو اجیکٹیو چه شای دی سنگه استعمالی گی او چیر تا استعمالی گی دا و نن در سره پا ویدیو که شریکا و ما او یو یو با جدا جدا در تا تشریک کو ما خو مخی لیدی چی ویدیو تا لارد سو دوستان یو موضوع می گفتل چی در سره شریکه کما چی که دیسی زین دوستان فکر رو که چی در دیمانسٹریٹیو اجیکٹیو چی دی دیتا دیمانسٹریٹیو پرونان هم وای یعنی دا اشاروی زمیرون هم دی هم اشاروی صفتون دی او هم اشاروی زمیرون دی دا چی اشاروی صفتون کم وقت کی دی او اشاروی زمیرون چی وقت کی دی دا و انشالله بدی ویدیو که در تا صرف اشاروی صفتون در تا کهیمه خو کچیر تا مثلا هم دا اشاروی صفتون منگ تا سو دی زمیر پر شکل با دی استعمال کرو یعنی دی یو نوم دی نوم پر دی یو شیز پر زیبا نی مثلا دی یو شیز نوم اخلو دی اگر نوم پر زیبا نی منگا دا اشاروی صفتون چی نن منگ تا سو مطالع کو دا کلا منگا استعمال کو ندل تا بیا زمیر کی گی بیا اشاروی زمیر دی تا وای دا اشاروی صفتون چی دی چلور دانی دی پا آم ڈاول چی دیر مشهور دی چی یو دس دات دیز او دوز دا دس دا هر حقا چیز دی پارا استعمالی گی چی اغا مفرد وی او زمان لاس مورتا رسی گی یعنی دی منگا زاد دا چرا نیز دیوی او لاس مورتا رسی گی دا غیر دی پارا منگا تاسو دس استعمال اوت او مفرد وی مثلا وای چی یا مثلا زا مثالو نکی دا تا پا ویدیو که هم خیمه مثلا وای ما چی دس بک از ماین دا کتاب زما دی نو لاس می ورتا رسی گی که چیر تا دا کتاب لما نلری وی او لاس می ورتا نرسی گی نبیوان چی دات بک از ماین بیا دات ورتا استعمال او هم دا شکل بندی که چیر تا جمع وی لیاو نزیاد کتابونه بیوان چی دیز بکس آر ماین دا کتابونه زما دی او که چیر تا جمع وی او لما نلری وی نو بیا دوز بکس آر ماین یعنی ها غا کتابون از ما دی پی دی شکل بندی امونگا تاسو دی دی سخا استفاده کو چه پا ویدیو که می هر یو جدا جدا در تا تشریح کرده دا بلا دی زمیر خبر می وکره چه دی تا اشاروی زمیرون هم وای نو اغا پا دی سی حال که وای چه مثلا کتاب نوم ناخلی بیا مثلا زمیر استعمالی مثلا چه دیس از ماین This is mine نو تا کتاب را سروی را تا نیزدی دا لاس می ورتا رسی گوان چه This is mine دا از ما دی دو تا من دی کتاب نوم نه دا خیسته دی کتاب دی نوم پر زیبا نی ما This استعمال کرده دا نو This دو تا چی شده یو زمیر دا اشاروی زمیر دا هم دا غشه کل بندی که چیر تا مثلا دا کتاب لما نلری وی نو نوان چه هاگا زما دا یا هاگا کتاب زما دا کتاب نوای ما هاگا وای ما نو بیا هم یو زمیر کی گی اشاروی زمیر کی گی هم دا سی که کتابونه دیر وی او دی هر یو کتاب نوم زن اخلما یا کتابونه زور تنه استفاده کم نزی صرف وایم چه دا زما دی نو وایم چه دیز آر ماین دل تا بیا اشاروی زمیر پا شکل بندی که چیر تا لری وی بیا دو زور تا وایی چه دوز آر ماین هاگا زما دی دل تا دی کتابونه نوم نخلما صرف وایم چه هاگا زما دی یعنی دل تا دی کتابونه دو نوم پا چه بندی ما چیش استعمال کرد؟ دوز می استعمال کرد نو در زی که دوی بیا اشاروی زمیرو ندید که چیر تا دو نوم پر زیبا نستعمال شو اشاروی زمیر ده او که چیر تا دیو نوم تشریح کولا یا دیو زمیر تشریح کولا بیا نو صفت بلل کیگی لکه چرنگ همی چی تاستا پا پا تیر و ویدیوگانو که پارس اف سپیچ دی هر یو جدا جدا می در تا تشکره ایچه زمیر چشه ده صف مفعول چشه دا فایل چشه دا می درتا مخی طول تشریح کردی دی نو پا دی هیلا چی دوستانو دا ویدیو را سرا تر آخر را پوری او گره ترسو پا دیمارسٹریٹیو اجیکتیو یا اشاروی صفتونو بانه خب ویشه یا دوستان این حد عزیز امروز در سیما که هستک دیمارسٹریٹیو اجیکتیو یا صفات اشاروی هستک صفات اشاروی که هستن چار دان هستن که یکی this, that, these و those هستن که امروز در ویدیو امرایتان شریک می سازم این چار تا که هستن هر کدامش فرق میکنن this برای یک چیزی استفاده میشه که مفرد باشه و قابل لمس باشه یعنی دست ما میرسه مثلا میگیم که this book is mine این کتاب از من است در دست من است یا نزدیک من است در دست میرسه از دست this استفاده میکنیم اگر یک کتاب باشه از ما دور باشه دست ما نمیرسه پس باز از that استفاده میکنیم میگیم که that book is mine اون کتاب از من است اگر جمع باشه و نزدیک ما باشه باز میگیم دیز بوکس آر ماین این کتاب ها از من هست باز دیز از دیز استفاده میکنیم و اگر جمع باشه از ما دور باشه پس در اون موقع باز ما از دوز استفاده میکنیم میگیم که دوز بوکس آر ماین آن کتاب ها از من هست 
پس به این شکل دیمونستریتیو اجکتیو را استفاده میکنیم یک چیز دیگه که ما شما باید بفهمیم که این می دیمونستریتیو اجکتیو که هست اینا را دیمونستریتیو پرونانس همچنان میگه یعنی صفات ضمایر اشاروی ضمایر اشاروی چرا برشان میگه بعضی موقع ما امینا را به جای اسم استفاده میکنیم مثلا این کتاب هیچ نامش نمیگیم ما میگیم که this is mine این از من است این وقتی که گفتیم که این از من است اگه به جای نام کتاب ما از این استفاده کردیم از this استفاده کردیم پس this در اینجا چی است؟ یک زمیر اشاروی است که به جای اسم استفاده شده قسمی که در ویدیوهای سابقی من زمیر و فعل و فایل و صفت این همه را براتون تشریح کردیم و او را ماشاءالله میفهمین دیگه دیگه وقتی که به جای اسم استفاده شد پس در او زمیر اشاروی است و وقتی که یک اسم یا زمیر را تشریح میکرد در بارش معلومات بر ما میداد در او موقع باز صفت است که صفت میشه دیگه دوستان عزیز قبل از این که ویدیو را با هم یک جا تماشا کنیم لطفا فراموش نکنین چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین تا که شما اولین نفر باشین که ویدیو ما براتون برسد دوستان رو مخکل دید چه ویدیو شروع کن و لیاد مونوزی از ما در یوتیوب چنل در سر سابسکرایب که ترسو تاسو اولین کسو سیگی چیز ما ویدیو در تا ورسیگی نرازی چی؟ یوزه ویدیو گرو Orya English Language Program. The Orya the English Jabi Parawana. Barname Lisani Inglesi Orya. Uradika Unkai Aref Orya. Lesson 66. Shpakshpetam Luast. Darse Shasto Shashum. Demonstrative adjectives Isharavi sifatuna ya sifate isharavi Drano qadarmano hiwadwalo isharavi sifatuna pe inglisi ke dasi tarifahu A demonstrative adjective is a special adjective often called a determiner that identifies a noun or pronoun by expressing its position as near or far. Dostan e nehat aziz, demonstrative adjective ra dar indisi ba e shakal tarif mekunin. A demonstrative adjective is a special adjective often called a determiner that identifies a noun or pronoun by expressing its position as near or فار نرازی دوستانو چه په پختو که هم تعریف وارو پس دوستان عزیز بیان که در پشتو تعریف دیمانستریتی واجکتیو را بشنویم اشاروی صفت یا خاص دول صفت ده چه ترگندون که هم ورتویل کیگی چه او اسم او یا زمیر ده هغ دلری او یا نگده موقعت پر اساس ترگندوی دوستانو نورازی چه پدری که هم تعریف وارو صفت اشاروی صفت خاصی است که غالبا آن را مشخص کننده می نامند که یک اسم یا زمیر را با بیان موقعیت نزدیک یا دور مشخص می کند پس بیاین دوستان عزیز که در مثال ها بیشتر ببینیم و در موردشان بیشتر صحبت کنیم نورازی دوستانو چه در اشاروی صفتونو په حقل زیاد معلومات تر لسکو و په مثالونو که هم و گرو دوستانو دا کلمه و تاسو دیری آوری دلیوی خدا چه ما ورطا دیمانستریتی و اجکتیف زویلی نو تاسو حیران و چه دا با چه شیوی دوستانو دلتا پا دی چارت که تاسو گوره یا چی سنگولر مفرد دی او پلورال جمع نو مفرد چی دی دغا دس او دات دی دس او دات با تاسو دیر زیاد تاوری دلیوی دس یعنی دغا او دات مانا هاغا او دی دی جمع چی دا دیز یعنی دغا دیر شان چی او دوز هاغا دیر شان جمع دی پار استعمالی گی نو دو دی کلمو سر تاسو آشنای هستی زکه دا پا انگلیسی که دیر زیاد استعمالی گی یا تاسو لیده لیده 
خو دغه څلور چې دي دا خاص اشاروي صفتونه دي لکه څرنګه چې مونږ تاسو په تعریف کې ویلې چې د یو اسم او د یا د زمیر د نزدې او یا د لرې د موقعیت څرګندونه کوي چې آیا دغه اسم یا دغه زبیر مونږ ته نزدې ده او یا لرې ده آیا لاس مو ورته رسیږي او که نه رسیږي بیا دا چې مفرد او جمع یې رقم وي نو مفرد دس ده مثلا هر هغه شی چې مونږ ته نزدې وي او لاس مو ورته رسیږي دس ورته استعمالوو او که چیرته مونږ نه لرې وي هغې ته دات استعمالوو او که چیرته ډیر شیان وي یو نه زیات وي او هغه مونږ ته نزدې وي نو بیا ورته دیز استعمالوو او که چیرته له مونږ نه لرې وي لاس مو ورته نه رسیږي بیا هغې ته مونږ تاسو دوز استعمالوو دا چې څرنګه استعمالېږي هر یو درته جدا جدا په مثال کې زه تشریح کوم او مثالونه هم در سره شریکوم دوستان نهایت عزیز مطمئن هستم که این کلمات را شما زیاد دیدین و همراهشان بلد هستین ولی این که من برشان دیمانستریت و اجکتیف گفتم شاید شما فکر کرده باشین که اینا چی باشن دیمانستریت و اجکتیف که هستن این چار دانه هستن که مفردش که هستن که سنگولر مفردش دس و دات است و جمش که پلورال برش میگه در انگلیسی دیز و دوز هستن اینا یک نوع خاص صفات خاصی هستند که موقعیت یک اسم و یا یک زمیر را که نزدیکی و دوری شبر ما نشان میده ای که مثلا وقتی یک اسم که مفرد باشه و قابل لمس باشه یعنی دست ما میرسه برش برش ما شما دس استفاده میکنیم و اگر از ما دور باشه و دست ما نمیرسه نمیتونیم لمسش بکنیم برای از اون ما شما دت استفاده میکنیم و اگر یک اسم جم باشه و قابل لمس باشه یعنی که دست ما میرسه برش باز ما دیز را استفاده میکنیم و اگر یک اسم جم باشه و قابل لمس نباشه دست ما نمیرسه برش برای از اون ما شما از دوز استفاده میکنیم برش دوز استعمال میکنیم دوستان نهایت عزیز هر کدام شهر جداگانه برتان تشریح میکنم و در مثال ها استعمالش میکنم تا شما با دیمانستریت و اجکتیو یا صفات اشاروی بهتر و خوبتر آشنا شوید چون اینا خیلی مهم است و در محاوره روزانه ما از اینا زیاد استفاده میکنیم و باید فرق شب بدانیم که هر کدام شهر در کجا و چه قسم استفاده کنیم پس بیاین دوستان عزیز که از اولش شروع کنیم و ببینیم که دس در کجا و چه قسم استفاده میشه نو دوستان رازی چه در لومری غنه شروع کو چه دس چرتا او چنگ استعمالیگی نو رازی چه دلتای و گرو دوستان و پده زی که منگا تاسو گرو چه دس مولی کلی ده دقا دس چه ده یول اشاروی صفتونو چه خده چه دی یا مفرد اسم چه اغا منگ تا نزدی وی او یعنی لاس مو ورطا رسیگی دی اغی دی پارا منگا تاسو استعماله و لکه مثلا دل تا گوری تی پا انزور که دا اشاره سوی دا دی کتاب تا نو دا کتاب دی لاس تا نزدی دی یعنی دا لاس ورطا رسیگی نو وای تی this book is red this book is red یعنی دا کتاب سور دی یا این کتاب سرخ است نو دوستانو دلتا دقا کتاب یو کتاب ده مفرد ده او قابل ده ده لمس ده یعنی لاس ورطا رسیگی نو کچیرتا یو اسم یا یو زمیر مفرد وی او لاس ورطا رسیگی نو ده غیده پارا منگا تاسو چه استعمالو؟ دس استعمالو دس بک از رید ده کتاب سور ده یعنی لاس ورطا رسیگی او مفرد هم ده کچیرتا مفرد نیوی بیا دس ورطا نسو استعماله ولی او کچیرتا لمنگ نلری وی او لاس مو ورطا نرسیگی بیا هم دس ورطا نسو استعماله ولی دوستان نهایت عزیز در ایجا ما شما میبینیم که دس استعمال شده دس خودش یکی از صفات اشاروی است که برای اسم مفردی که قابل لمس باشه استفاده میشه یعنی که نزدیک ما باشه دست ما میرسه برش هر اسم یا زمیری که باشه که قابل لمس باشه یعنی دست ما برسه برش برای از ما شما دس استفاده میکنیم مثلا در این مثال ما شما میگیم که دس بک از رید این کتاب سرخ است 
این دمیجه در عکس شما میبینین که ام اشاره شده برای کتاب و ای دست برش میرسته یعنی که نزدیکش هسته پس برای اسم مفرد قابل لمس ما شما از صفت اشاروی دس استفاده میکنیم دوستان و پدیزی که منگا تاسو دات لرو دات تی ایچ ای تی دات دات هم یول اشاروی صفتونو چخده چه داد هغا مفرد اسم یا زمیر ده پار استعمالی گی چه اغا لمنگ چخه لروی یعنی لاس مورتا نرسی گی نو دقیه ده پار منگا تاسو دات استعمالو اغا اسم یا زمیر اول باید مفرد وی او بیا لمنگ چخه لروی چه دقیه ده پار منگا تاسو دات استعمال گو لکا مثلا په دی مثال کی منگا تاسو گورو وای چه that book is red that book is red هاغا کتاب سور دی یا آن کتاب سرخ است گوره دوستانو دیزی که دات ورتا استعمال شویده و دلتا پا ده انزور که می هم خود لیده چه لاس اشاره سویده و دقا کتاب لاس ندیر لریده نو دقا لاس ورتا نرسیگی نو زکه منگا تاسو لدات سخه کار اخیسته ده وای چه دات بک از رید ها غا کتاب سور ده نو دوستانو پا دی هیلا چه پا دی بندیه و هم پوشوی هسته دوستان نهایت عزیز در ایجا ما شما می بینیم که دات را داریم دات یکی از صفات اشاروی هسته که برای اسم مفرد اسم یا زمیر مفرد استفاده می شود که از ما دور باشه یعنی قابل لمس نباشد مثلا در مثال ما شما میگیم میگیم که that book is red that book is red آن کتاب سرخ است ببینید در عکس نشان دادیم که دست است و کتاب است کتاب از دست فاصله داره یعنی ای دست, دست برش نمیرسه پس به وقتی که اسم مفرد باشه کتاب هم یک کتاب است اگر اسم مفرد باشه و قابل لمس نباشه از ما دور باشه پس بر از اون ما شما چی استفاده میکنیم؟ دت استفاده میکنیم یعنی آن همین قسم دت داری ما شما میگیم که این و آن این برای چیزا استعمال میشه که نزدیک ما باشه و آن برای چیز استفاده میشه که از ما دور باشه درگان قدرمان و دوستان و پا دقه سلاید که گروه چه منگا تاسو دیز لیکل ایده دیز دیز هم یول اشاروی صفتونو چه خده چه ده هر حقا اسم ده پارا استعمالی گی چه حقا جموی یعنی لیو نزیاتوی او قابل ده لمسوی یعنی لاس مور ترسی گی یعنی منگ تا نزدیوی دقیه ده پارا منگا تاسو دیز استعمالو مثلا دلتا پنزور که تاسو گوری چه دقه کتابو ندی او دقه لاس اشاره ورتا کرده نو دا دا غلاس تا کتابون نزدیدی یعنی که ولی سیچی دا غلاس رو بندی ولی گیگی یعنی لاس رو ترسی گی نو هر اغا اسم چه اغا جموی او لاس رو ترسی گی دا غیده پارا منگا تاسو دیز استعمالو لکه پا مثال که منگا تاسو وای چه دیز بکس آر ماین دیز بکس آر ماین یعنی دا کتابون از ما دی دا کتابون از ما دی دوستان پا پختو که هم منگا تاسو وای دا یا دغا پا آمیانا جبا که منگا دغا وایو دغا کتابون از ما دی یا دا از ما کتابون دی یا دا کتابون از ما دی نو دغا پخپلا دا دا یا دغا چه منگا تاسو وای دا یو اشاروی صفت دا چه منگا تاسو پا روزمره محاوره که استعمال او نو پینگلیسی که هم دیز یو لشاروی صفتون رو چخه دا چه دی جمع اسم چه نزدی وی منگتا دی اغیده پارا استعمالی گی نو دیز بکس آر ماین دا کتابون از ما دی دوستان اینه حتی عزیز در این سلاید میبینیم دیز دیز همچنان یکی از صفات اشاروی است که برای اسمی که جمع باشه یعنی جمع باشه از یکی بیشتر باشه و قابل لمس باشه برای از ما شما ازش استفاده میکنیم مثلا اینجا در عکس شما میبینیم کتاب هست چند تا کتاب است یک دانه نیست و دست برش اشاره کرده نزدیک دست هم هستن که قابل لمس هست یعنی دست برش میرسه پس در مثال ما شما میگیم که These books are mine These books are mine این کتاب ها از من است یعنی در دری همچنان ما شما این و آن استفاده میکنیم پس این و آن چی است؟ Demonstrative adjective یا صفات اشاروی هست دوستانو پر دی سلاید که منگا تاسو گروه چی یا بل اشاروی صفات ده چه دوز ده Uh, T-H-O-S-E, those 
دوز هم یو له اشاروی صفتونو څخه ده چې دا د هر هغه اسم د پاره استعمالیږي چې هغه جمعوی او زمون نه لری وی یعنی لاس مورتا نرسیگی یعنی قابل ده لمس نوی نو هر هغه اسم چې هغه جمعوی لاس مورتا نرسیگی نو دقیق ده پاره منگا تاسو چه استعماله و دوز استعماله و مثلا پا مثال که منگا تاسو گرو او پانزور که هم گرو پانزور که گره چه دلتا جرابی دی او دلتا دا دلاس اشاره ورتا کرده دن دا دلاس نه دا جرابی لری دی او اشاره ورتا سوی دا وای چه دوز ساکس آر درری دوز ساکس آر درری یعنی هاگا جراب مرداری دی یعنی چطلی دی دوز ساکس آر درری هاگا جراب مرداری دی نو دا هاگا پخپل چه ده یو اشاروی صفت ده چه منگا تاسو استعمال کرده ده یا پدری که منگا وای چه آن جراب ها کسیف هستن نو لری دی زکا ورتا وای چه هاگا منگا تاسو پا پختو او دری که هم پا هم ده شکل هاگا و یا آن ورتا استعمالو دوستان نهت عزیز دری جا یک صفات اشاروی دیگه است که دوز بر اسم استفاده میشه که جمع باشه و قابل لمس نباشد یعنی از ما دور باشه وقتی که دور باشه و جمع باشه برای از ما شما از صفت اشاروی دوز استفاده میکنیم قسمی که در مثال شما میبینیم و در عکس میبینیم در عکس میبینیم که جرابا است و دست اشاره کرده از دست جرابا دور است برش اشاره میکنه که آن باز در انگلیسی ما شما میگیم که دوز ساکس آر دیری دوز ساکس آر دیری آن جراب ها کسیف هستن آن امی آن خودش یک صفت اشاروی است که ما شما استفاده میکنیم در انگلیسی چی است؟ دوز پس دوز چی است؟ یک صفت اشاروی است که برای اسم که جمع باشه و قابل لمس نباشد استفاده میشه درن و قدرمان هیوادوالو دا هم و اشاروی صفتونه پده هلا چه پده بندی با هم خب پوشی وی استی نو اوس دا تمرین یا دا اکسرسایز وقتا نو رزی چه لگ زره اکسرسایز یا تمرین و کو دوستان نهات عزیز این هم بود صفات اشاروی یا دیمانسترتیف اجکتیفز امید دوار استم که اینا را درست فهمیده باشین و حال وقت رسیده که باید کمی اکسرسایز یا تمرین کنیم پس بیان که دیمانسترتیف اجکتیفز را با هم تمرین کنیم درنا و قدرمان و هیوادوالو دلتا می پده صفحه که درتا دری جملی نویشته کردی چه خانه خالی لری او هر یو جمله شماره لری نولتا سو چه خیلی لکم چه پا کامین که شماره ورکه او دغلتا چه کم یو لیشاروی صفتونو نا استعمالی گی اغبا پا کامین که راتا پا شماره سره ویلی که چه ایا تا سو اربندی پوشیوی استی که نی استی پوشیوی چه سی استعمالوی که نا مثلا اول دا بک ایز یورز دلتا انزور میم کود لای دا نو دلتا this book is yours that book is yours this book is yours یا those book is yours رازی که بیا ولی دی چالو رو نا دلتا رازی اما غرا تا پا کامنت کی ولی که دوی جمله دوی ما جمله دا وای چه shoes are old دلتا انزور کی می درتا خودی لی دی نو دلتا او گره چه this shoes are old these shoes are old those shoes are old یا that shoes are old دیدی چلو رو نه کم یو رازی شماره ورتا ولی که تی دویم شماره که کم یو لیشاروی صفتون نه رازی دریم که هاوز ایز نو دلتا انزور که میم خود لای ده نو وی چه دات هاوز ایز نو دیس هاوز ایز نو دیس هاوز ایز نو یا دوز هاوز ایز نو لدی چلو رو نه کم یو رازی تا سوی پا کامن که را تا ولی که دوستان نهت عزیز دری جا دری صفحه می بینیم که ما شماره دادیم برای هر جمله و خانه خالی داره از شما خواهش میکنم که لطفا در کامنت خانه خالی را شما پر کنین و می خواهیم که ببینیم که آیا شما درست فهمیدین و یا خیر که دری جا از کدام صفات اشاروی ما شما استفاده میکنیم در هر جمله و نظر به شمارش در کامنت بریم بنویسیم که آیا شما درست فهمیدین و یا خیر مثلا اول است عکس شام است باز میگیم که بوک از یورز خانه خالی بوک از یورز دمی خانه خالی چی میه دس بوک از یورز دات بوک از یورز دیس بوک از یورز یا دوز بوک از یورز از این چهار تا کدامش میه در جمله دوم هم چنان شوز ار اولد ببینین که کدامش میه نوشته کنین سوم هاوز از نو 
this house, that house, this house یا those house کدامش میاد در کامنت بریم و نویسه ستاسو لتواجو چخا نلی ملنا پدی هیلا چی ویدیو مو مخشی ویوی قدر منو هیواد والو دی ویدیو دی لایک او شیر مو هیر نشی او زمون دی یوتوب چینل هم در سرا سبسکرایب کلی مننا تشکر از توجه شما عزیزان با امید این که ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد هموطنان عزیز لطفا لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سبسکرایب کنید تشکر جوانده دیوی افغانستان زنده باد افغانستان